张秘书，这办公区域这么热，为什么不给员工开空调呢？郭总，如果以您的身份想开空调，那就是一句话的事儿。那如果不以我的身份呢？郭总，反正您也是新调过来的，要不您去试试？志经理。咱办公区域这么热，为什么不给开空调呢？你是谁呀、啊？办公区域几十号人，就你矫情，别人难道都不觉得热吗？可是办公区域明明有空调，为什么不给开呢？这别人都能忍，就你不能忍啊？志经理，照你这话，这空调就是开不了了呗？咱们公司有规定，启用公共设备必须得提前报备。我呀也很为难、啊，那你说我应该怎么办呢？出门左拐工程部，空调设备呀归他们管，我不负责。出去吧，我还很忙，别在这烦我。启用空调设备，理由呢？天气炎热，影响工作效率，这就是理由。回去等通知吧。不是，你就按下开关的事儿，等什么通知啊？每天申请设备的人多着，不能因为你着急就让你插队吧？那我今天还能等到空调开启吗？我们会尽快安排的。如果你有什么意见，去人事部反馈。哎呀，同事之间有点小摩擦，不是很正常吗？可是他们都不作为，这也太气人了吧！我也知道他们有做的不对的地方，但是你这格局呀、啊，能不能放大一些呀、啊？我我一个巴掌呀也拍不响。再说了，人家不也是按照办事儿吗？可可我就是想开个空调而已呀、啊！你也别着急了，他那边呀，我去说，你等着就行了。哎，我。你要实在着急啊，你去找那个总经理去，让他呀去通知设备科，给你把空调打开不就行了？总经理办公室在哪儿啊？那当然在总经理办公室呀。就这么点小子还要过来找我？你拿前台给工程部打个电话，开了不就行了吗？总经理，啊，一开始我也是这么想的，可是办不成事，是你的能力问题。总不能让我手把手的教你吧？那你也是不是得亲自体验一下流程啊？谁有闲时间陪你玩呢？你以为我是老板吗？喂，好好好，我这就过去。老板，这流程你都走完了？难道这就是一直不开空调的原因？是呀，老板。他们在办公室吹着空调，还可以领高温补贴，而我们这种普通员工，谁要是能给我们送一盏电风扇，我们就感恩戴德了。他们可以在办公室里吹着空调，还拿着高温补贴，你们在炎热的环境下工作，却连一台电风扇都没有，他们这样做也太过分了吧？这过分又能怎么样？谁让他们是领导呢？等一会儿，我就宣布把办公室里的空调全部关掉，把办公区域的空调全部打开。别别别，老板，这可使不得。这又是为什么呀？老板，你想呀，这要是人事中暑了，那谁来计考勤？要是财务中暑了，谁来给我们发工资呀？如果要是工程部中暑了，那这些设备坏了，谁来维修呀？您呀，就好好让我们享受这个高温吧。现在这个高温，它还是免费的。等过段时间，十月份到了，它也要收费了。这样，张秘书，你现在就通知各部门到会议室集合。我看咱们公司呀，是该换换血了。好的，郭总，我马上就去。你是绑架的人，你绑了我的魂。哎，妈妈妈，那不是王梦的公公吗？他怎么在这儿捡垃圾呀、啊？快走，咱们过去看看。倩倩，你怎么在这儿捡垃圾啊？我不捡垃圾，谁咬我呀？没饭吃呀。倩倩，这是怎么回事？你有什么难处，能跟我说吗？我们他们
。叔，你先别解了，有什么事儿、啊、呀，我给你解决。咱们走。妈，妹，你们怎么来了？快进来，果子，妈和妹过来了，快进来。哎，妈，妹，你们怎么来了？快，沙发坐。你们家的沙发呀，我可不敢坐，坐坏了我可赔不起啊。妹，你说这话什么意思呀？妈，您怎么生气了？是不是我这段时间没有去看您，您生气了？对了，妈，我给您买了双鞋，我带您过去看看。妈，你们这到底是怎么了？妈，我去给您拿新鞋。妈，这是我给你买的新鞋，花了好几百块呢。妈，穿的再好看有什么用呀？咱妈的脸都让你给丢尽了。妹，你今天必须给我说清楚，我哪里给妈丢脸了？这大下雨天。你把你公公赶出去，路边捡垃圾。如果你的孩子将来长大了也这样对你，你是怎么想的？妈，这也不能全怪梦梦，是我爸他自己闲不住，他非要出去捡。他说他自己在外面住着，他自由。你住口！你也有孩子，你就是这样给你孩子做榜样的吗？等你们老了，你们的孩子也这样对你，你们要出去路边捡垃圾吗？妈。我跟谷子刚结婚那会儿，家里条件不好，我们每天住在出租屋里，拼死拼活的赚这点钱。为了养活这个家，我对他爸不好吗？什么吃的、喝的、用的，我全给安排的好好的。我把他爸当做亲爸来一样的孝顺。可是后来，他爸是怎么对我们的？妈，妹，当初我们家老房子拆迁的时候，我爸把所有的拆迁款全给了我哥，我们家一分都没捞着。你说他这拆迁款都拿了，他拿的钱不应该他照顾吗？和我们有什么关系呀、啊？他拿的钱就应该他养吧，凭什么让我们养呀？凭什么？凭天地良心！嘉好，当初你大哥为什么不上学？那还不是因为你家里穷，只能供起一个吗？你爸他老人家现在拿这些钱补偿你大哥，难道不应该吗？还有，你爸的腿是怎么受伤的？你不知道吗？为了供你上大学，他去外地打工，走夜路把腿摔折了，这些你都忘了吗？啊，谷子，你现在怎么成了个白眼狼了？谷子，你是你们村里唯一的一个大学生，你上大学的钱是哪来的？那不是因为你爸用血汗、用生命换来的吗？你不知道吗？是啊，你是大学生。学了一肚子的学问，可是你的良心别让狗吃了。一个人呀，如果连相术都不懂，那还叫个人吗？妈，妹，我们知道错了。谷子，我们现在就去把爸接回来。走。半生就是一辈子，你还等个啥？看什么看？没见过帅哥啊！看什么看呀？没见过大长腿呀？哎。美女，你的钱掉了，谢谢啊，美女。哎，美女，能不能把我扶上楼呀？可以可以，你要上几楼？我要去四楼。好，正好我也要上四楼。四楼到了，完了完了，我面试时间马上就要到了，我先走了。你们好，你们也是来面试的吗？你看，真是什么人都能来面试。就是，你看那打扮，咦。哎呀，臭死了！
，就是出来面试都不知道洗洗脚吗？臭死了！就是这么臭的脚，面试官都让你熏跑了。你跟我过来一下。哎，这不是楼下坐轮椅那个女的吗？她不会。是老板吧？啊，有可能啊。好，现在开始面试。我先来了吗？我先来，我是博士。老板，我先来，我还硕士呢。停停停！我这里招人，主要看的是人品。你们两个可以走了。啊？为什么呀？就是，凭什么呀？小姑娘，恭喜你，你被录用了。啊？真的吗，老板？啊，怎么是他呀？就是啊，我们可是九九六大学毕业的。九九六，你说的是九八五吧？给我出去！哼！等一下，把我的钱给我放下。不用把这。当苍茫中醒来，你执着的等待，却不曾离开，舍不得分开。